இஸ்லாம் மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டவன் எல்லோரும் என்னை கேட்கிறார்கள் நீ ஏன் நாம் தமிழருக்கு வந்தா என்று நான் நாம் தமிழருக்கு வராம ஆரிய பார்ப்பன் ஹச்சி ராஜாவா வருவான் இராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த நாட்டு நடப்பு எங்களிடம் இருந்தது ஆரிய பார்ப்பன் கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக வரும்பொழுது ஆடு மாடோட வந்தான் நாட்டு நடப்பு எம்மிடம் இருந்தது இன்று நாட்டு நடப்பு அவனிடம் இருக்கிறது ஆடு மாடு எங்கள் கையில் இருக்கிறது இந்த நிலையை மாற்றதான் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் நாங்கள் அரசியல் பயணத்தை தொடங்கி இருக்கிறோம் நீங்க சொல்லுங்க பாப்பான் நேரடி அவர் நேர குறைவுனால அரும்ப நிறைய இஸ்லாமிய சொந்தங்கள் இருக்கேன் இந்த பள்ளியில தான் நான் நோன்பு திறந்து போய் வந்து நிக்கிறேன் நான் நீங்க நினைச்சு பாருங்க இஸ்லாமிய சொந்தங்களே இந்த நாட்டில் நீங்கள் வெறும் பதினஞ்சு சதவீதம் தலையில் நின்னாலும் முதலமைச்சராவோ பிரதமரா வர முடியாது உங்களுக்கெல்லாம் பதினஞ்சு பிளவுகள் பதினாறாயிரம் பிளவுகள் ஜமாத்துக்கள் அடிச்சு நிக்கிறீங்க உங்களால தனிச்சு நின்றா ஒரு போது வெல்ல முடியாது நாம் தமிழரா நின்றா ஒருவன் உங்களை கொள்ள முடியாது ஒரு கட்ச சத்தியம் பண்ணி மேடையோ சொல்ல சொல்லு அண்ணா திமுக இருக்கட்டும் திராவிடம் அண்ணா திமுக இருக்கட்டும் திமுக இருக்கட்டும் ஒரு பயில சத்தியம் பண்ண சொல்லு பிஜேபி கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் சொல்ல சொல்ற ஒரு பயில நாம் தமிழர் கட்சி பிள்ளைகளும் சீமான சொல்ல நினைக்கிறேன் 
நான் தேர்தல் நிற்கிறேன் நான் பாபநாதன் சட்டமன்றத்தில் தேர்தல் நின்றேன் நேரம் கூட முப்பத்தையாயிரம் நாற்பதாயிரம் இஸ்லாமிய வாக்காளர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க நான் தேர்தல் நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே உள்ள இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் ஒரு ஐநூறு பேரை ஒன்று சேர்த்து ஒரு இடத்துல ஒரு அரங்கத்தில் நான் கூட்டம் போட்டு பேசுகிறேன் டே கும்பிட்டா நீ ஓட்டு போட மாட்ட கும்பிடலன்னா அவன் ஓட்டு போட மாட்டான் எனக்கு அது ஒரு சிக்கல் இருக்கு எனக்கு அந்த சிக்கல் இல்லை நாங்கள் புரட்சி வாரத்தில் கை எப்படி தூக்குற பயிர்வா அதில் குழப்பம்ல நான் தப்பிச்சிடும் ஒன்று ரெண்டு வாக்கு கேட்டு நான் போறப்ப தமிழர் மரவு படி அப்படி ஆரத்தி எடுத்து அப்படி நெத்தி அப்படி வீர திலகம் வென்றுவா மகனும் அப்படி இழுத்து விடுவாங்க நீ அந்த நேரத்தில் சைட்ல கேப்ல இருந்து ஒரு படம் எடுத்து வாட்ஸ்அப்ல அஸ்லாம் அலைக்கும் இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே சிந்திப்பி இவராங்கிறது வேட்பாளர் போட்டு கேவல படுத்துறாத இந்த நாட்டவரை நீ செய்வேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்த எப்ப தேர்தல் நிற்கிறது மூணு மாசம் முன்னாடி அதே மாதிரி பாரு ஒரு இருநூறு மூணு இடத்துல வச்சாங்க நான் அப்படியே அந்த வேர்வை தொடக்கிற மாதிரி அப்படியே கேசவ அழைச்சிட்டேன் ஒரு இடத்துல அழைக்க முடியல போட்டோ பிடிச்சிட்டாங்க போட்டாங்க வேலை முடிஞ்சு எனக்கு அறுத்து விட்டாங்க எங்களால ஒரு ரூபாய் எனக்கு ஓட்டு போடல எப்படி போடுவா உங்க எல்லாம் அல்லா உடத்து ஆசை இருக்க அப்படியே தூக்கி பார்த்து 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 பள்ளி பாபா சொல்றாரு எங்க அண்ணா பள்ளி பாபா சொல்றாரு ஒரு படியில அரிசி அல்லுவோம் படியில அரிசி அல்ல கூட சிந்தாம ஒரு நாள் அரிசி அல்ல முடியாது என் அன்பு சொந்தங்களே சிந்துகின்ற அரிசியை நீ பார்த்து பார்த்து படி அரிசியை கை விட்ட ஒரு சமூகமா நீ மாறிட்ட எவ்வளவு காலத்து குறை பேசுவேன் என் தம்பி நாகநாதன் தான் நில்லு அவன் கூட நில்லு மக்கள் <laughs> உனக்கு விளங்கல அவன் எந்த தளத்துல இருந்து அடிக்க வரான்னு தெரியல ஒரு அதாவது ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் இருந்து குண்டா போடுறான் எங்க ஆளுக்கு ஒரு துப்பாக்கி கை துப்பாக்கி வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு அவன் பத்து கிலோமீட்டர்ல இருக்கான் இவன் சுட்டிட்டே இருக்கான் கடக்கே 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 எப்படி போவான் எந்த தளத்துல இருக்கான்னு தெரியல உனக்கு பர்மா முஸ்லீமா சீமா கத்தனா தாலிபான் முஸ்லீமா சீமா கத்தனா விளங்காம <laughs> போட்டுக்கிட்டுறாங்க <laughs> 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 அந்த வெண்டாடி வேந்தன்கிறாங்க போன நிலைக்கு கடல்ல எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலு பேரை சுட்டுட்டான் எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலு பேரை சுட்டுட்டான் ஒரு கேள்வி பாரு இல்ல 
ஏதாவது ஒருவன தொற்று பாடியில் கத்துலாம் நடந்து அப்போ எட்நூற்றி முப்பது நாலு பேர் செத்த இந்தியன் இல்லையா இந்தியன் ஃபிஷர்மேன் இல்லையா அவன் அவன் தெளிவாக பார்க்குறான் என்ன தமிழக மீனு அவன் பார்க்குறான் நான் தான் இங்கே உள்ள ஈன போய் கேள போய் ஹஜ்ரா ஜாமாதிரி முட்டா போய் வந்தால் அவன் நாங்கள் கண்டுக்காமல் இருக்கிறோம் பிரிட்டோ செத்தான பிரிட்டோ சுட்டு கொண்டான ஒரு கண்டன அறிக்கை ஒரு கண்டன அறிக்கை என் தம்பி இருபத்தி ரெண்டு வயது இருபத்தி ரெண்டு வயது என் பிரிட்டோ கடற்கல்ல என்னோட தொன்மையான 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 தொழிலான மீன் பிடி தொழில கடல்ல உயிரை பணிய வச்சு வாழ்க்கையின் வாழ்வாதாரத்துக்கு சென்ற எனது அருமை தந்தை பிரிட்டோ சுட்டு கொண்டிருப்ப இந்திய பாராளுமன்ற மயிலா புரிஞ்சிச்சு கிளப்பிரியோக்கு <laughs> அதுக்கு தான் நாங்கள்லாம் வர்றோம் பிச்சை எடுக்கிறோம் மத்தியாலே உண்டி எழுதிக்கிட்டு கட்சி நடத்தான் எங்களுக்கு ஆசை கிடையாது ஆனால் அறிவார்ந்த பெருமக்கள் நாங்கள் அறிவாயில் ஏந்தி நிற்கிறோம் அறிவாயில் ஏந்தி நிற்கிறோம் எல்லா பேரும் படித்தவங்க மேடல் நிற்கிறோம்னா சும்மா கிடையாது வகுப்பற புத்தகம் படித்தவன் இல்லை வகுப்பற புத்தகம் எடுத்து உங்கள் வயிற்றுக்கான கல்வி வகுப்பறை கடந்து கற்க கல்வி வாழ்க்கைக்கான கல்வி நான் தமிழர் கட்சி மேடை பிரச்சாரம் பரப்பு என்பது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் செமினார் அது இது செமினார் அப்படி உள்ள அறிவார்ந்த பெருமக்கள் இருக்கக்கூடிய மேடைகள் வழக்கறிஞர் சட்டவரணி பேராசிரியர் பெருமக்களே இப்படி இன்ஜினியர் பொறியாக இப்படிதான் இருக்கலாம் அதனால டைசு காவல்துறை அவர்களே நாங்கள் பிரபாரன்ற ஒரு தலைவனை ஏற்றுருக்கோம் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த மண்ணுக்கான அரசியல் தத்துவத்தை முன்னெடுத்து நடக்கிற புள்ளியாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அதனால காவல்துறை இப்படி எங்கள் பிள்ளைகள் அனுமதி கட்டினா கொடுங்க உனக்கு இங்கே தான் கத்துறேன் உனக்கு இப்போ இருபத்தி நாலு நாள் டூட்டி போட்டுருக்கானா இல்லையா நாம் தமிழர் ஆட்சிக்கு வந்தால் அவனுக்கு மூணு ஷிஃப்ட் மூவோட்டு இருபத்தி நாலு எட்டு நேரமும் அவனுக்கு வேலையா போயிட்டே இருக்கலாம் அமைதியா <laughs> 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 அவரவர் சமுதாயங்களை அந்தந்த வழி இனங்களை அந்தந்த தேசியங்களை அவரவர் அடையாளத்தோடு அணைத்துக் கொள்வதுதான் நாட்டு மறு கட்சியின் தத்துவம் அப்ப மாதா கோயில் பல்ல அடிச்சா அங்கேயும் அப்படிதான் இருப்பான் உரிமை அப்ப கோயில்ல அங்கேயும் அப்படிதான் இருப்பான் கேட்கலாம் ஆயிட்டா சீமா வந்து அதனாலதான் அண்ணன் நீங்க ஒண்ணு கொள்ள எனக்கே அப்படிதான் சொன்னாங்க இவங்க படத்தை போட்டு இவர் அதனால பொண்ணார்த்த ஒரு திரும்ப நானும் பண்ணலன்னா ஒரு ஒரு படத்துக்கு பிரிவு சோக்கு போனா போன நேரத்துல எஸ் சி சார் நிக்கிறாரு அண்ணன் நானும் அண்ணி இருக்கிறாங்க வந்து படம் எடுக்கிறாரு அப்பவே நினைச்சேன் அந்த பயில் வந்து படத்தை எடுத்து போட்டு இந்த சீமா ஆர் எஸ் எஸ் கார் எஸ் சி சாரோட நிற்கிறாரு பொன்னாரோட நிற்கிறாரு எங்க அக்கா என்ன அவங்க காசு இல்லாம இருப்பாங்களா ஒருத்தவங்க பெரியாரு அவங்களோட நிற்கிறாரு என்ன பிரச்சனை தத்துவத்துல சரியான போம்டா ஏன் ஒருத்தவங்க கூட பேசக்கூடாதா பண்பு இல்லையா மார்க் என்ன சொல்லுவான் எனக்கு பழகக்கூடாதா நிக்க கூடாதா இது எல்லாத்தையும் உனக்கு குறை எல்லா குறை குறைய பேசி பேசினால நீ குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற நிறைய பேசுறதுனால நாம் தமிழர் நிறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு பாருங்கண்ணே எதுக்கு நாங்கள் வீர தமிழர் முன்னின்னு தூக்கணும் முருகன் முருகனை எதுக்கு தூக்கணும் நல்லா பாரு பத்து லட்சம் பேர் கள்ளவர் மதுரை வைகையில் இறங்க கூட கலவரம் வந்துச்சாடா பத்து பேர் விநாயகரை தூக்கிட்டு போனா கலவரம் வருதா இல்லையா வருதா இல்லையா வருதா இல்லையா வருதா இல்லையா வருதா இல்லையா நினைச்சு பாருங்கண்ணே இதே தமிழகத்தில் நூறு ஆண்டு காலம் பால் காவடி தூக்குறோம் அம்மனுக்கு காவடி தூக்குறாங்க முருகனுக்கு சசி தைப்பு சந்தைக்கு சசி வந்து காவடி தூக்குறாங்க என்னைக்காவது மதக்கலாரம் வந்துருச்சாடா வடநாட்டிலேருந்து ஒரு புள்ளியார கொண்டு வந்து வச்சா இங்கே வேலையை முடிச்சா முடிஞ்சு இனி பள்ளிவா சோதரம் வீர தமிழர் முன்னிலை பிள்ளைகள் நாங்கள் வேலோட நிற்போம்டா பாதுகாப்புக்கு வேலோட நிற்போம் பாதுகாப்பு நிற்போம் அதனால என் அரும்பெரும் இஸ்லாமிய சொந்தங்களே இந்த பை என் தம்பி கூப்பிட்டா நான் அண்ணே மூத்த வேற வந்துருங்க இஸ்லாமிய சொந்த இங்க நிறைய இருக்கிறாங்க அண்ணன் நீங்க வாங்க டே என்ன பேசுறா எங்க ஆளுங்களை அவ்வளவு சீக்கிரம் இறக்கிற முடியாதுரா ஏற்கனவே கொஞ்சம் நிறைஞ்சிருக்கோம் ஓச சொல்லுவாரு எம்டி கப்புங்கிற கான்செப்ட் ஓசட்ட ஒரு பெரிய பெரிய தத்துவம் அண்ணன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அண்ணா எங்க கட்சியில வந்து எல்லாருமே அணுகுண்டா வெடிக்கிறவங்க எல்லாரும் நேரத்தில் நான் எடுத்துடக்கூடாது எல்லாரும் எல்லாரும் தத்துவார்த்தவாதிகள் தருதலைகள் எல்லாம் தத்துவார்த்தவாதிகள் நிக்க முடியாது பேசுவாரு கேட்டா அரசியல் 
எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்த பட்டவாரிகள் பெருமங்கள் ஆண்டோர் சான்றோர்கள் அறிவார்ந்த பெருமக்கள் நாங்க ரொம்ப சிந்தனையாளர்கள் நாங்க குரான் மட்டும்தான் உலக புத்தகங்கள்ல எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட இடத்துல சிந்திக்கன்னு சொல்லுது அப்படி ஒரு சிந்தனைக்குரிய சமூகத்துல நாங்க இருக்கிறோம் நாங்க அதனால நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நீங்க ஆகவே இப்ப ஒன்னு ஒரே ஒரு கேள்வி லாடு சிவாவுக்கு ரெண்டு பேர் புள்ள முருக இன்னொரு தான் கணபதி தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல முருகனுக்கு மட்டும் கோயில் இருக்கு ஏன் வட இந்தியாவில் முருகனுக்கு கோயில் இல்ல ரெண்டு பேர் லாடு சிவாவுக்கு மகம் தானே ஏன் இல்ல பயனு கேள்வினு ஏன்னா முருகனையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டான் ஏன்னா எங்க பாட்டு என்ன பண்றான் எங்க ஆள் எங்க ஆள் எங்க மூத்தவர் வழிபாட்டு கொண்டனால முருகன் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பள்ளிங்கிற ஒரு கும்பலே கல்யாணம் பண்றான் இந்த பை சாதி விட்டு ஒதுக்கி வச்சுதான் முருகனைய அதுல வட இந்தியாவில் கோயில் கிடையாது திரும்ப அது கிடையாது அங்க எல்லாம் இங்க கொண்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்ப இந்த கலவர பூமி மாறுது மீட்டு போன என்னோட தொன்மையான விவசாயம் என்னோட தொழில் அது மாதிரி மூத்தோர் வழிபாடு <laughs> <laughs> இந்த தமிழ மூத்தோர் வழிபாடு முதல் முப்பாட்டை முருகங்கிற ஒரு கடவுளை வழிபட்டான் அவனை வழிபடுங்களா கண்ட கருமத்தையும் தூக்கிறாங்களா உன்னோட வேதம் திருக்குறாங்களா பகவத்கீதை இல்லைடான்னு சொல்றான் இல்ல உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்னென்ன எவ்வளவு தெளிவா நாங்க நடக்கிறோம் எனது <laughs> <laughs> கலட்டுப்படி <laughs> 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 ஆந்திராவில் அதிகப்படியான ஆடு ஓடுது கர்நாடகாவில் அதிகப்படியான ஆடு ஓடுது கேரளாவில் ஓடுது எல்லா மாநிலத்தையும் ஆத்து மண்ணில் தட்ட இந்த ஈனப்பய நாட்டில் எல்லா மாநிலம் சேர்த்த எல்லாம் அனுமதி இதுதான் உங்கள் நிலைப்பாடு இதெல்லாம் மாறணுமா இல்லை எல்லாம் போச்சு அதை மீட்டு உருவாக்கம் செய்கிறதுக்கான ஒரு வேலையை நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் நாங்கள் வந்து இறங்கி இருக்கிறோம் உங்களை போன்ற நீங்கள் தான் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் முத முதல்ல தமிழை இப்போ தான் முடிச்சிருக்கிறோம் தமிழை இப்போ தான் முடிச்சுக்கோ எவனாலும் இங்கே வந்து வாழ நாம் தமிழர் ஆகிய நாங்கள் தான் ஆளுவோம் ஒரேசு <laughs> டாடா பை பை அப்படி கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு வாய்ப்பு விடுங்க வாக்கு காசு வாங்குறமே எவ்வளவு கேவலமான வேலை கணக்கு வச்சிருக்கான் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா கோட்டு பிரியாணி பிரியாணி கோட்டு இவ்வளவு தான் அது கோட்டுலயும் உனக்கு தொண்ணூறு ரூபா கோட்டு தான் தர்றான் சாரா எப்படியா சுத்தமா காய்ச்சிரானா வா சாரா எப்ப சுத்தமா காய்ச்சிரானா ரஷ்யாவில உருளைக்கிழங்கு சாராயம் ஜப்பான்ல அரிசியில சாராயம் பிரான்ஸ்ல திராட்சையில சாராயம் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் கரும்பு சக்கையில வரக்கூடிய மொழாசி உனக்கு சாராயம் சாராயத்தோடு <laughs> இஸ்லாம் என்ற மார்க்கம் தான் என்னிடம் இருந்தது அப்படிங்கிறாரு நான் இறக்குமே சாப்பிட்டேன் நான் ஆவி பறையன் தானே நான் செடிட்டுக்கேஷன் இளையராஜா மகன் சங்கர் ராஜா உனக்கு பெரும்பாலும் இஸ்லாத்தை தலைவிட்டு அவர் உனக்கு சிறுபான்மையா சிறுபான்மையா நல்லா தெரிஞ்சா தமிழ தாய்மொழியா கொண்ட நிலப்பரம் அத்தனை பேர் நாங்க தமிழர்களே 
ரஜினிகாந்த் ஆப்போசமாக வாழ்றாரம்மா பச்சை தெரியுமா ஜாக்கி சான் எனக்கு முந்தான போன் அடிச்சாரு ஜாக்கி சான் எனக்கு போன் அடிச்சாரு அடிச்சு தம்பி நான் ஒரு ஐம்பது படம் நடிக்கலான் இருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் அப்புறம் நடிச்சிட்டு ஒரு நாற்பது இருபது வருஷம் இருக்கான்னு இருந்துட்டு நானும் பச்சை தமிழ்நாடு சொன்னேன் வாடா சொல்லு எல்லா பேரும் சொல்லு போனில் இருங்க எங்கள் காத்த பாருங்க வா 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 ஒரியா காரம் வா பச்சை தமிழ்நாடு சொல்லு குஜராத்தி வா பீகாரி வா கொங்கணி வா மகாராஷ்டிரா வா ஹரியானா வா ராஜஸ்தான் வா எல்லா பையனும் வாடா எல்லா பையனும் வா எல்லாம் தமிழ்நாடு சொல்லு அப்போ நாங்கள் நாகப்பட்டினம் கிழக்க பையன் கடல் இருக்குன்னு தாலி அங்கே போய் விடுவோம் தக்காளி என்னடா வேலை இது மாறணுமா இல்லையா எவ்வளோ காலத்துக்கு சூடு சொல்கிறேன் வேணாமா உரிமை <laughs> 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 டிஷ்யூ பேப்பர் பின்னாடி தொடச்சு போற டிஷ்யூ பேப்பர் அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு காலில் போட்டு மிதிச்சுட்டு இருக்கான் தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கான உரிமையை பெற்றுதான ஒரு மத்திய மாநில அரசு அதை தட்டி கேட்க வக்கற்ற ஒரு மத்திய அரசு இதை வேடிக்கை பாடுற இந்த நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் சட்டம் அத்தனை காய்ந்து கிடக்கு காவிரி விவசாயி கால் செறிப்பு இருக்கு சமம் கால் செறிப்பு இருக்கு சமம் வா எவ்வளவு காலத்துக்கு பொறுமையா இருப்பது போராட்டம் தான் குண்டாசு போடுறது எங்களுக்கு குண்டாசுல போட்டு பாரு எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு வருத்தம் இருக்கு அண்ணன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த தோலை அடிச்சு நொறுக்கணும் ஒரு வாய்ப்பு விடுனேன் இந்த தோலை அதை கட்டக்கரப்பெல்லாம் தக்காளி ஒரு அடிமை தேசத்தில் கடந்து போகிற மாதிரியே உணர்வாக இருக்கு எனக்கு ரோட் டேக்ஸ் கட்டுறேன் நான் மயில் வந்து வச்சுருக்கேன் கார் வச்சுருக்கிறேன் அது ரோட் டேக்ஸ் சாலை வரி கட்டுறேன் இந்த போய் குறுக்கட போட்டு போட்டு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா இப்போ புளிக்கொடி எதுக்கு முன்னாடி கட்டிடுறது எங்கடா சீமா மீட்டிங் போகிறேன் காசு எடுக்க முடியாது போடா கார் அப்படியே போட்டு காலத்துக்கு ஸ்டேரிங்கில் போட்டு படுத்துடுறது இப்போ விட்டுறோம் அதிகமான <laughs> அவனை பத்தி ஒரு அமெரிக்கன் எழுதுறான் அவனுக்கு படிப்பு வச்சிருக்கிறது ஒரு அமெரிக்க பேராசிரியர் எழுதுறான் அம்பேத்கர் இஸ் கேரக்டர் ஹூ என்ரோல் கோர்ஸ் ஹூ என்ரோல் கோர்ஸ் மோர் தன் இஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம் அவர் படிப்பு வந்தது தாண்டி கூடுதலா படிச்சார் அவர் சொல்றாரு அனைத்து துன்ப பூட்டுகளுக்குமான திறவுகள் அரசியல் ஆட்சி அதிகாரம் அந்த அரசியல் ஆட்சி அதிகாரத்தை எங்க கீழே கூட பிரட்டி காமிக்கணும் தலைகீழ தலைகீழ தான் புரட்சி தலையில் மாற்றம் அதை ஏற்படுத்துறது நாம் தமிழ் பிள்ளைகள் நாங்கள் வீதி வீதியாக கத்துக்கிட்டு வரோம் ஒரு முறை அண்ணன் சீமாவோட பேச்சு கேடு அதுல முரண்பாடு இருந்தா ஒரு வார்த்தை சீமாவோட பேச்சு சீமாவோட தத்துவங்களோட கேட்டு முரண்பாடு இருந்தா சொல்றா கழுத்த அறுத்துக்கிறா அல்லாமல சத்தியன் வா வா அப்ப என்ன வேலை இது நீ குறை பேசிக்கிட்டே இருப்ப ஒரு இளவும் செய்ய மாட்டேன் அவன் கூட வந்து போயிட்டே இருப்பான் நீ சேர்ந்து பிடிக்கிறதா இல்லையா பதினஞ்சு சதவீதம் வெறும் எட்டு சதவீதம் உள்ள விஜயகாந்த் மான் தண்ணி பார்க்கிட்டு அவ்வளவு ஆட்டம் ஆடமாட்டா ஓட்ட போட்டு பாரு நாங்கள் நிற்போம் ஆச்சு ஆண்டுருவோம் ஒரு வாய்ப்பு கூட சேர்ந்து வா மார்க்க நமக்கு இஷ்டம் இந்த பைசா பிரேர் நமக்கு துணை போயிருவேன் அது அஞ்சு நிமிஷம் மனக்க எனக்கு ஆயுள் முழுக்க நான் தமிழ் தத்துவத்துல கிடக்குறேன் தத்துவத்துல கிடக்கிறேன் ஒரு வாய்ப்பு கூடுங்க நான் தமிழர் கட்சி சீமான் இஸ்லாமியருக்கு எதிரில அவன் தான் நண்பன் அவன் தான் நேச சக்தி அவன் தான் உன் அண்ணன் சட்டை கட்டிவார் உனக்கு அவனுக்கு ஒரே மேல எனக்கு அவனுக்கு ஒரே மேல மாற்றம் இல்ல ஒழிச்சு கட்ட நிக்கிறான் சரி வா கடந்த எட்டு ஆண்டுகள்ல ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி இந்துத்வா சங் பரிவாரங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியா விமர்சித்த தலைவர் பட்டியலை கொண்டு வா பார்த்தியான சீமான் டாப்ல இருப்பான் எங்களுக்கு வசப்பாடுகளையும் டாப்பு தான் ஒரு <laughs> என் காவல்துறை அன்பர்கள் சொல்லுவேன் 
டிடாச்மெண்ட் கீ பிரான்ச் சிபிசிடி இன்டெலிஜென்ஸ் என்ஐஏ நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ரா எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன் சொல்லுங்க a highly disciplined organization only in tamil nadu that is called nam tamil சொல்லுங்க இத பாரு ஒரு ரூபாயே மோதி இருந்துட்டு இருக்க மாட்டான் பாரு புடிச்சு பா நாக்க ஊதி பாரு ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு <laughs> வாய்ப்புக்கு <laughs> <laughs> நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர்